niende niombewe. Hawa tukaenda kanisa nje ombewe. Basi utaombewa alafu. Kwa sababu utahudi na umeombewa na mambo yanabaki vile vile. Kwa sababu haviendi kulingana na maombi ya yule abe kuombea. Inakwenda kulingana kwanza na wewe ni nini umeelewa. Na unaanza kuamini nini? Kwa sababu vinatendeka jinsi unavyoamini wewe. Ukiamini ya kwamba Yesu Kristo amesamehe dhambi zako, amekutakasa katika ulimwengu wa roho, mapepo yote inajua hiyo, shetani anajua hiyo, anaanza kuachilia maisha yako. Anajua ya kwamba huu sio wa kwetu tena huyu. Huu sio wa kwetu tena, huyu hatuwezi chochote kwake. Ni ufahamu huo ndio inakupeleka katika baraka zako. Lakini kama ufahamu huo haujaanza kuingia katika nafsi yako maana yake hauna kitu naamini. Na kama hauna kitu naamini basi unatarajia mabariki mabadiliko gani? Mabadiliko yanaanza wakati wewe unafahamu kile Kristo amefanya. Na ndio hapo tuko. Na mimi nasema hivi. Nguvu zote za giza zilizofunga maisha yako ili usifikie ukweli na uaminifu wa Mungu katika maisha yako ili ukutane na utukufu wa Mungu mjiani mwako ninasema leo ni siku yake ya mwisho lazima iondoke juu ya maisha yako kwa sababu ndio hiyo kazi alikuja kufanya basi Yesu atakuwa ni mwongo kama sisi hatutafanikiwa na hapo sikwambia kwamba inafanyika kwa dakika moja. Inaweza kachukua miaka tano. Inaweza kachukua miaka kumi. Inaweza kachukua kumi na tano. Inaweza kachukua ishirini. Lakini baada ya muda huo wote lazima wewe ni 100% guarantee lazima maisha yako ibarikiwe lazima ubadilike lazima uinuke lazima uwe tayari kwa ajili ya ufalme wewe hiyo lazima ifanyike siku hadi siku nyingine ya maisha yako mwaka hadi mwaka nyingine ya maisha yako lazima kuwe na mabadiliko katika maisha yako kwa sababu Yesu kile alifanya ni kweli na amina itabaki vizazi vyote na ninapoongea hapa mizimu ya kwenu iko katika shida na lazima iache maisha yako tunapoangalia picha yake kidogo unajua Paulo anajaribu kutuwekea tu wazi ya kwamba jinsi wana wanaungama mwili na damu. Kwa nini anazungumza maneno haya? Kwa sababu yeye mwenyewe alianza experience hii mimi na kuelekeza uanze maishani mwako. Anaambia wa, 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 wa Filipi ya kwamba nilipokuja kwenu sikutamani kitu kingine. Na neno hiyo anayerudia tena kwa Waefeso. Sikutamani kujua kitu kingine ila kumjua Kristo na nguvu zake za ufufuko. Sikiza maneno haya. Inashangaza. Ukae uone ya kwamba mtu kama huyu alikuwa na elimu ya Torati. Atuongelei mtu yule haelewi mambo ya Mungu. Sisi maswala ya Mungu tunajifunza. Na ukijifunza wengine wamepata nehema ya kujifunza vizuri. Na wengine hawajapata nehema hiyo hawajafunzwa vizuri. Kwa sababu tu ya kundi hili alifuata. Alikutana na watu sasa zingine wanafundisha maneno ya Mungu kwa faida zao wenyewe. Kwa hiyo wata twist mistari zote ndio ziwanufaishe. Na huyu anakaa hapo innocent aelewi ni nini naendelea na yeye anafunzwa hiyo. Anafikiria ila anafunzwa ndio sawa. Kumbe ila anafunzwa ni makosa. Lakini anaendelea kuifuatilia kwa sababu ajui lingine. Na ataanza kupinga hata wengine wale wamefunzwa vizuri. Na kuambia kwamba nyinyi ndio amuelewi. Sisi ndio tunaelewa zaidi kasi si wetu walitupa ufunuo 
na unajua sisi kasisi yetu alituambia e, e. na yuivu amejifunza lakini kuna wengine wamepata nehema ya kujifunza vizuri na kuweka imani yao sawa sasa tunapoongea kuhusu Paulo tunaongea mtu yule si kwamba amejifunza kwanza maswala ya Mungu kwa Wayahudi maswala ya Mungu ni mila acha hizi mataifa nyingine kwao ilikuwa ni mila kwa sababu Mungu alipeana amri kwa Musa akasema ya kwamba maneno haya muwafunze watoto wenu na watoto ya watoto wenu yani kwao walikuwa wakizaliwa mtoto akiwa mdogo jinsi tunapeleka wetu shuleni wakasome science wakasome economy wakasomea sijui vitu gani ndio wao walikuwa wanatuma wao wasome Torah yani ilikuwa wanaelimishwa tangu utotoni yana takitimbea njiani anakuwa tayari ameshajua wa Mungu anataka nini na unatembea na Mungu namna gani utamheshimu Mungu na yani amejua tangu utotoni ndio maana unasikia kisa hiki Yesu Kristo alipokutana na huyu kijana aliyekuwa tajiri Yesu akamwambia alimuuliza Yesu nifanye nini ili nipate kuirithi ufalme wa milele Akamwambia Yesu Yesu akamwambia utii amri za Mungu Akamwambia Yesu hizo zote tangu utotoni nimekuwa nimetimiza Maana yake inaonesha was ya kwamba tangu totoni walikuwa naelekezwa katika njia hiyo. Alafu isitoshi amekuwa mtu mzima anakuwa na shauku ya kumtumikia Mungu. Alafu anaanza kumtumikia Mungu wapi Mungu anampa fever katika dini la Kiyahudi. Na uwezo ukapata na nafasi. Hata sio kama leo. Unajua leo tu mtu anaweza kaamuka. Njai kimpiga mahali fulani. Utamuona njiani kesho anasema ama prophet Aujui Mungu alimuita siku gani na kwa sababu aujui Mungu alikutana naye wapi unanyamaza una tutaso utafanyaje Naona muona mwingine anasema mimi ni archbishop Tunaanza kumuita bishop na ana hata church moja Na ni bishop Mwingine atasema mimi ni pastor ama pastor Pastor una church Kwa sababu pastor kwanza pastor maana yake ni meaning kwanza ya pasta ni nini si ni mchungaji sawa wewe unachunga nini unachunga mke wako na watoto kwa sababu pasta lazima uongoze church ndio umecodify kuitwa pasta lakini hapana utaona jamaa na kabrief kesi yake na biblia kubwa ya kilo tano ama pasta kumbe njai ni mpiga mahali unaona saa hii una uwezo katokea pasta anywhere Ukiamua tu kwenda Karura ukae wiki moja unarudi ukunje tu troza upande moja ukunje shati upande nyingine afu funge bato namna hii utapata watu mimi nakwambia utapata watu wengine watakuja kuangalia jinsi umevaa kwanza so, e, e, u jamani chizi au namna lakini wanaona huko huko safi afu naongea Unawambia nilipokuwa mlimani nilikutana na Bwana. Na hii ni dressing code Bwana amenipa kutoka mlimani. <laughs> Kuisha utapata wako. Wanasema huyu ndio tulikuwa tunangojea. Huyu kabisa ndio ndio prophet kabisa. Bas utaona tu inaanza hapo. Yes, ni wangu asimawa milele. Bas amepata wake. Lakini leo nyakati haizi kwa hivyo. Utakuwa kiongozi wa dini wewe ni nani? Michujo ziko mingi. Mpaka ufike usimame, uanze kuongea na watu wa Mungu. Lazima wa make sure una elimu kwanza ya kile unakwenda kuongelea. Na uhakikishe kwamba unafahamu ya kutosha ya vitu kama hizo. Ndio naona watu kama wakina Paulo 
walipata fursa kwa nyakati hizo lakini pamoja na elimu hizo zote mimi namheshimu kwa sababu pamoja na hapo akaitwa na Mungu kwa njia tofauti sote tunajua kitabu cha matendo ya mitume mlango wa tisa inaeleza wazi ya kwamba akiwa njia kielekea Damascus akakutana naye wazi nuri na mpiga na anguka anasikia sauti kwa nini na unyudhi anauliza wewe ni nani anasema mimi ni Yesu wa Nazareth unayemuudhi Anasema Bwana niko hapa mtumishi wako. Fanya nani kile unachotaka? Ghafla napigwa na upofu. Yaani hiyo kwanza ni steps za experience ya mwito ile auwezo kaeleza. Alafu anakuwa muhubiri. Muhubiri wa aina gani? Sasa ni muhubiri wa aina gani? Ishara na miujiza inashangaza. Matendo ya mitume mlango wa 19 inasema ya kwamba kwa mikono yake Mungu akatenda miujiza kupita kiasi. Mikono yake. Mungu akatenda miujiza kupita kiasi. Na leo kile kilifanyika kwa Paulo sisi tumeitumia kama imani. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba vitambaa vilivyogusa mwili wake wakaiweka kwa wagonjwa. Wagonjwa wakafunguliwa. Na sisi leo tukafanyia vitambaa biashara. Paulo angefufuka leo. Angesema jamani mumeharibu kila kitu. Tumeifanyia biashara. Siku na wengine hapa walinunua andika chief. Pole. The healing handkerchief. The anointed handkerchief. Hii imetoka Yerusalem. Na kuigusa au igusi bure. Lazima uandae kitu. Tumeiuza. Lakini nataka niseme hivi. Huyu mtu wa kipekee Mungu akamtumia kwa nguvu sana. Mpaka wa, 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 mitume wenzake wanamheshimu. Kwa elimu na hekima aliyokuwa nayo. Na inaonekana wazi kwa elimu hiyo na hekima hiyo kwa sababu ametuachia vitabu kumi na tatu. Tumeita Biblia katika gano jipya. Na hakuna mwandishi mwingine katika gano jipya ameandika kumshinda yeye. Kumi na tatu. Zina elimisha imani yetu anaitwa Paulo. Na wengine wametengenezea dini ya kuruka mguu mmoja. Ya kuruka na ngoma. Ukiwauliza mlitoa wapi Paulo alisema. Imeandikwa hapo. Tukaitengenezea dini. Lakini anapokwenda kwa Filipi anasema hivi nilipokuja kwenu sikutamani kingine. Nilitamani kumjua Kristo na nguvu zake za ufufuko. Mwangalie jirani yako kwa uso, mwambie wewe unatamani kujua nini. Na nasema hivi, yale niliyokuwa nikiangalia kama faida nimeiona sasa kama matope kwa nini akaeleza maana. Akasema kwa sababu ya kumjua Kristo maana yako wakati unapopata ufahamu kwa nini mtu huyu alikuja na yale aliyoifanya katika ulimwengu wa roho ina ni kitu gani je vitu hizo viko hai leo hawa vipo matendo hayo yanatendeka hawa yatendeki yale aliyedhibitisha miaka elfu mbili zilizopita je bado yapo wakati ufahamu yako inapata hapo baraka za maisha yako zimefika na nakueleza ya kwamba unapopata ufahamu huo hakuna pepo kutoka kuzimu hakuna shetani mwenyewe anaweza kaya stop maisha yako hakuna saa hii unahangaika na mashetani ni kwa sababu hujapata ufahamu wao wako supposed kwanza kukuogopa hiyo ndio reality ya ulimwengu wa roho Ninaongea kile ninasema najua. Mke wangu shahidi ukipata nafasi umuulize. Ya kwamba umeshaona pasta kifukuza mashetani nyumbani. Sina time. I don't have time to waste with demons. Kwanza watakuja kwangu kutafutania. 
Atakuja watanzanzaji. Kwani wamesahau? Hawasahau sisi wanadamu ndio tusahau. Kwa sababu tuna mwili, mwili inasahau. Roho haisahau. Hawajasahau ya kwamba mimi nimeokoka. Hawajasahau mimi nimezaliwa mara ya pili. Mbingu inajua hiyo. Masetani yote wanajua hiyo ya kwamba nimezaliwa mara ya pili. Na wanajua pia ya kwamba malaika wa Mungu uweka kituo chao kwa wale wanaomcha Mungu. Wanajua hiyo. Soma saa 24. Enjo awaondoki kwangu. Na sio lazima macho yangu yawaone. Sio lazima nione mabawa wanakuja. Mukadi. We are angels sent by God. We are protecting you. No. Imani yangu juu itawasimamisha. Ninaamini ya kwamba mimi ni mcha Mungu. Na ninaamini ya kwamba malaika lazima wawe hapo hapo. Na inapofanyika hivyo wao katika ulimwengu wa roho wanaiona wataanza anzaje kuja Kwa sababu wanapoangalia kwanza mahala nipo wanaona ulinzi wa kutosha Sasa mimi niko na ulinzi wa kutosha Mungu kanipa ulinzi na Mungu kadhibitisha ya kwamba hata niacha wala kunipungukia hapo sasa mimi waste time yangu ya kwenda kusimama in the name of Jesus I cast you demon I bind you. I break you. What a waste of time. Sina time hiyo. Kwa sababu issue hiyo ilikuwa imeshamalizwa. Nimeokoka, nimeoshwa na damu ya mwana kondoo. Alafu malaika yake wanalilinda. Nitafikiria mengine sio hawa. Siwezi nika waste time yangu kwa kitu kile Mungu kashamaliza. I wish ungeelewa hiyo. Siwezi nika waste time yangu kwa kitu kile Mungu kashafanya. Hiyo ndio imani niko nayo ndani ya Mungu. We uko na ya aina gani? We uko na ya aina gani? Biblia unasoma uko nayo ya aina gani? Sio ni ukisikia tu kitu kinakugonga hapa. Twi twi twi. Imeanza nini tena? Shetani shindwa. Hautaniweza. Damu ya Yesu. We. Mimi yo unajisumbua nini? Sasa zingine hiyo mishipa inajivuta kulingana na jinsi au kulala vizuri. Ulilala umejikunja. Kwa hiyo hapa damu haikuwa inapita vizuri. Ilikuwa imefinyika namna hii. Misuli haikuwa inapitisha damu vizuri. Kwa masaa mengi sasa unaamuka asubuhi umenyosha misuli zako zote. Damu inaanza kushtuka kwa sababu inataka kupita hapo sawa sawa. Ndio nasikia na kugonga kiu 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 unasoma shindwa shetani hakuna shetani ni misuli inapita <laughs> ni misuli inapitisha damu kile kinachokifanya hivyo ni kwa sababu ufahamu wa Kristo maishani mwako haujaupata sawa na mimi nataka nikwambie hivi hakuna mtu yule yumo ndani ya Kristo Yesu na anaweza karogwa na sikukwambia kwa kukutia moyo. Wewe unafikiria hapa tuko hakuna agent wa shetani? Si wako. Amesema wacha tuende tujaribu. Na ninawaambia watampelekea bwana wao kama bwana wao hawajasikia. Kwa sababu bwana wao hawezi kawa hapa saa hii. Kwa sababu kwanza hapa atawezaje? Ametuma maagent yake ndio waende wakamwambie. Na jinsi tunawaambia kwamba ya kwamba hata wote wakikusanyika Kenya mzima kama wewe umezaliwa mara ya pili umeokoka na unaamini Yesu Kristo hawezi wakaja kuyasumbua maisha yako Sasa kile kinafanya ya kwamba unasumbuka mpaka saa hii kwa sababu fahamu yako kuhusu Kristo ni mdogo Una paniki kwa kila kitu Unashtuka hata vitu vile vya kawaida vinapata wanadamu Unashtuka. Mimi nimekuta mtu hako ndani ya gari, hana wasiwasi tu. Eti kwa sababu driver anaenda speed. Anaanza intercession. Oh God, cover us. God be our driver. 
I want you God to drive this car because the way this driver is driving this car is giving me a pressure. Oh God. Oh no na wasi wasi. Hata driver akienda 180 per hour. Kama ilikuwa siku yako ya kuondoka hautaondoka. Sisi hatuondoka kimapema. Na... na hiyo guy haiwezi kafanya accident sio kwa sababu ya hao wako ndani ni kwa sababu yako wewe sababu yako wewe tukisema Yesu sio historia wefikiria na kaa ndani yako yaani ukiingia ndani ya hiyo matatu hao wote wa matatu nasema ha ha watu kama wangejua wako safe katika hii matatu kwa sababu yangu hata wangenigawia hela <laughs> yani we unafanya hiyo mahali kuwa safe kwa sababu shetani anaweza kasogea kwa sababu mwenye haki yuko hapo analinda na bwana muulize jana wewe unaamini Mungu anakulinda analindwa na bwana tatizo yako unasumbuliwa kwa sababu wazo bado inaumba ukisikia kitu kama mabati tu tata tata Abuka kwanza umesikia hiyo? Ataxi zimeanza, simama. Simama tuombe. Simama tuombe, simama. Damu ya Yesu. Mbona nakosa usingizi? Aone unazubaishwa. Na napanya na, na paka lazima watembee tu. Hautawazuia. Jina la Bwana libarikiwe. Watatembea, watapita, watazunguka, watafa, wow, wao wana, wana life yao. Na wewe uko na yako ndani ya Yesu. Kwa nini usitulie na yako ndani ya Yesu? Acha wao wafanye mambo yao. Kwa sababu yako haiwezi kaaffectiwa na kile wao wanafanya. Mbona unajipa wasiwasi? Paka ukiangalia mtu hivi unasema, mimi siku hizi na kuwaka na discernment spirit. Nikiangalia mtu tajua kama ako na roho mbaya. Kwa sababu roho wa Mungu huwa ananielekeza. Lakini unaona huyu ndugu hata hata ukiangalia mpaka kwa mapua yake anaumvi ndani. Huyu lazima awe devil demo devil worshipper. <laughs> Sikiliza. Ma devil worshipper watakuepo tu. Dunia hii ni yao. Yesu akasema ya kwamba nimewaacha duniani nyinyi sio wa dunia dunia hii ni yao watakuwa everywhere na na, na wacha nikwambie wauelewi ya kwamba hata siku hizi hawajifichi tena na makanisa zao miaka ya 60s 70s walikuwa wanajificha ilikuwa inaitwa secret society walikuwa wanaenda kujificha ndio waabudu shetani lakini siku hizi hawajifichi tena na wamechukua vijana wetu wengi tu. Na wanawafanyia kampeni utaona kwa 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 concert kubwa ya miziki na wanatokea hapo wanafanya incantation zao yani mahombi zao wanashusha wana ngufu zao wana, wa, mpaka vitoto vinachanga nikiwa wanasikia muziki muziki mwingine hata uelewi kitu inafanya. Unasikia tu pwe 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 lakini unaona watu wamepata kama wazimu unasema hao wazimu wameshikwa nani na ni hiyo tu unasikia kwa 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 bom 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 watakuepo wana recruit everywhere wana recruit everywhere sisi ndio tumezuba ndio maana uliona ya kwamba nimeamua kufanya makrusaidi kwa sababu wao wana recruit sisi tumekaa kwa chachi tu Haleluya haleluya. Sasa watu huko huko nje wale tumeacha ndio wao wanaenda wanawarikut. Na inabidi sisi tuwalete kwa Yesu kabla wajaenda. Yeah. Wanaingia mpaka kwa mashule. Wanaingia mpaka kwa mashule. Watoto wetu wadogo hata wajui kitu. Eti tumekuja kuwafundisha Illuminati. Kwa nini hujaisikia? watoto wetu wanapagawa kama pepo 
Na sisi tuko hapo tu atuelewi. Na unashindwa kuweka imani yako vizuri ndio watoto wako hata mahala wanakwenda walindwe. Kwa sababu hata kiingia hiyo shule mwalimu mkuu au Illuminati alafu aanze kufundisha watoto mambo ya Illuminati. Zaite watu wa Illuminati zetu wanakuja kuomba. Wako bado atakuwa safe. Kwa sababu akikuja hiyo atamfukuza. Kwa sababu wewe unakuja kuharibia mambo yetu toka hapa. Katoto kaelewi kwa nini wananifukuza mimi. Kumbe upako wa Mungu imefinyika maisha ya katoto. <laughs> wanaelewa huyu akiingia hapa mashetani yote yuko kwa shida wanaendelea juzi tu nili nilipotembelea nchi ya Afrika Kusini nikakuta kwa ujasiri Cape Town wameandika kabisa temple of satan wazi kwa main road kwa main road wameandika temple of satan na marekani zilianza zamani wanaandika wazi wao auelewi kwa nini wana wanapinga biblia wanaotoa biblia kila mahali wanataka kutangaza yao kwao na wanataka kutuambia kwamba dunia hii sio yenu na sisi tunakubali sio yetu lakini hatutawaondokea hivyo hivyo tutamenyana na nyinyi hapa dunia hii tutatembeza hizo magari tutakula ile masukuma tutafanya kila kitu mpaka time yetu iishe kama haijaisha hatutaondoka ngao hatuondoka na wanaifanya everywhere so wewe utawezaje kutembea na wasiwasi katika dunia kama hii wewe uko na Yesu wao ndio wako supposed kukukimbia kwa sababu wewe umebeba yule mkubwa kuliko wakubwa wote ako ndani ya maisha yako Roho zote zinamtambua. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana nakueleza wewe unahitaji kumfahamu vizuri Kristo. Alikuja kuharibu kazi zote za muovu shetani na alijaribu. Alijaribu. So kile kinachoendelea duniani ninatoa kwa sababu siku nyingine pia itakuja nitaendelea. Kile kinachoendelea duniani kitaendelea tu watu watakuwa kuendelea kuwa wakatili tu lakini wewe uliyeokoka una nafasi yako duniani kabla hujaenda ndio maana inatukumbusha maombi ya Yesu Kristo katika mlango wa yo, katika kitabu cha Yohana mlango wa 17 anasema baba nimewaacha duniani sikuombi uwatoe duniani lakini uwalinde wakiwa duniani wao sio wa dunia ninajua ulimwengu hautawapenda kwa sababu uli, haukunipenda mimi lakini sikiza maombi ya Yesu afu af, af, sasa mpendwa wewe unafikiria mimi nikakuombea na Yesu akikuombea gani iko pafu ajibu usisikie mimi nikikuombea na Yesu akikuombea gani imepita wengine Yesu iko mwisho na Yesu aliomba kwa ajili yako Yaani hiyo maombi ya Yesu yanasimama kizazi hadi kizazi kingine Anasema usiwaondoe duniani lakini ukiwalinda wakiwa duniani na dunia haitawapenda kwa sababu haikunipenda mimi na Yesu akisema ukiwalinda duniani ni kwa sababu yeye mwenyewe alilindwa duniani. Na nataka nikwambie hivi. Leo, kuanzia leo, mapepo iliyoandama maisha yako, mikosi iliyotokea katika njia zako, lahana zilizosunguka vitu vyako, tunaitangazia leo ni mwisho. Ninasema leo ni mwisho. Katika jina la Yesu Kristo leo ni mwisho. Simama mahala ulipo. Inua mikono yako juu. 